Hello, my dear friends. How are you? Fine. See, in previous lecture we discussed regarding seven basic units, and I think you prepared very well it symbol and everything. See, basic units are uh, for uh, length meter is there, for time second is there, for uh, weight kilogram is there, for luminous intensity candle is there. For current ampere and for uh, thermodynamic temperature Kelvin. See, we have to discuss this basic unit in a definition form today. Pay your attention here. See, if you are interested in competitive exam, then pay your attention here. Okay. Generally, this thing not asked in our local exams. Okay. Just I am explaining the basic basic units. What student do every year? They only prepare seven basic units. Okay, and here I am explaining the definition of unit that are not applicable in chemistry throughout the physical chapters. Even if those who are interested students for them, I am explaining these basic units. Let us start from one meter. So one meter is nothing but the distance traveled by light in a vacuum in the time interval of one upon two nine nine seven nine two four five eight. This is both easy here nine jada. Look, two then two nine. Now this digit ko agar yaad rakhna hai to ye seven plus two nine ho raha hai. ये फोर प्लस फाइव नाइन हो रहा है और उसके उससे कम एट ये आपके मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा टेक्निक से आप मोबाइल नंबर याद रखते हो कितने लोगों का फिर ये नाइन नंबर है इतना टाइम इंटरवल इसका सेकंड का द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन द टाइम इंटरवल ऑफ दिस पार्ट ऑफ अ सेकंड is called one meter. वो जो distance light travel करती है उसको हम one meter standard बोलते हैं ठीक है तो standard वन meter जो ऐसा unit का headquarter है वहां पर बना हुआ है जो platinum iridium alloy की एक, एक bar बनाया है लंबा और उसके ऊपर दो mark है ऐसे ठीक है आप internet पर search मारोगे तो आपको ये platinum iridium alloy standard वन meter That is placed in a museum of a SI unit system, and the distance between these two mark is a standard one meter. Okay, very interesting definition of one meter. Standard distance between these two is one meter. Kilogram. Kilogram also one prototype. It decided how much weight is kilogram. No scientific definition is there. Okay, they combine together internationally. Okay, decide this block of platinum and iridium. Here question arises: Why platinum and iridium? Why not other alloys or other metals used? Because lifetime platinum iridium alloy never affected. This length neither increases nor decreases even the effect of atmospheric pollution or temperature or pressure or the effect of any acid or base. It's a strong alloy. Similar way, one block is prepared in a round shape, and that is also placed there in that SI unit system. And we have to prepare similar weight of either iron or a steel. Okay, that is considered one kilogram standard all over the world. Okay, so prototype one kilogram block is prepared. This weight is nothing but one kilogram. Third one is a second. See the time duration. In which ये थोड़ी डेफिनेशन जब तक आप फिजिक्स में थोड़ा डीप में नहीं जाओगे केमिस्ट्री में भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऐसा कुछ नहीं आएगा तब तक थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ उसमें जो थोड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अभी समझ में नहीं आएगी उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना ठीक है तो टाइम ड्यूरेशन इन विच सम पीरियड्स ऑफ रेडिएशन सम पीरियड्स ऑफ रेडिएशन जैसे कोई रेडिएशन वेव्स में ट्रेवल करता है तो ये जो है उसका वन पीरियड है ये फिगर बहुत लंबी है तो 
मैंने यहां पे x x इज द कांस्टेंट आप टेक्स्ट बुक में देख लेगा देख लेना ये जो फिगर है बहुत लंबी है आपको याद रखनी नहीं है मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं कि सेकंड किसको बोलते हैं द टाइम ड्यूरेशन इन व्हिच x दिस टाइप ऑफ पीरियड ऑफ रेडिएशन पास थ्रू टू हाइपरफाइन ठीक है कोई एक एटम होता है उसका दो हाइपरफाइन स्टेट होता है एक मानो कि मेरे पास सीजियम 233 एटम ये सीजियम 233 तो ये इसका न्यूक्लियस ये ऊपर वाला एक हाइपरफाइन स्टेट तो उसके नीचे वाला जो स्टेट है आप और भी कॉम्पिटल पढ़ चुके हो तो ये दो जो है वो हाइपरफाइन स्टेट ये दो हाइपरफाइन स्टेट के बीच में ये जो रेडिएशन पास होता है ये रेडिएशन के इतने पीरियड जिस टाइम ड्यूरेशन में पास हो जाता है बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 233 एटम ये सीजियम का आइसोटोप है इन अ ग्राउंड स्टेट दिस एटम मस्ट बी इन अ ग्राउंड स्टेट ओके जीएस में ग्राउंड स्टेट तो ये जो टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर इतने रेडिएशंस ओके इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन और किसके सीजियम के ग्राउंड स्टेट में तो ये टाइम ड्यूरेशन को हम बोलेंगे 1 सेकंड एटम इज कॉल्ड 1 सेकंड ओके यहां पे ऐड कर देना इज कॉल्ड 1 सेकंड 1 सेकंड चलिए तीनों डेफिनेशन आप लिख लो ठीक से 1 मीटर ये 1 किलोग्राम और ये 1 सेकंड ठीक है The one upon two seventy three point fifty. My dear students, I am explaining you the definition of one Kelvin. Okay, one Kelvin. One two seventy three point fifty. Fraction means multiple of triple point. ये आपके लिए नई चीज़ है. Triple point of water is called one Kelvin. Now. The point is, what is triple point of water? Triple point of water is the temperature at which three states of water exist. The temperature at which three states of water exist. Ice also exists, water as a liquid also exists and water as a water vapor also exists. It's an amazing thing in science. And it is called triple point of water. So triple point ko is a multiply karo. तो जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे 1 केल्विन सी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.50 मल्टीप्लाइड बाय 273.50 273.50 दिस वन इज कैंसिल आउट एंड दिस इज नथिंग बट 1 केल्विन रीड द डेफिनेशन केयरफुली इट इज क्लियर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मींस द टेंपरेचर ये ट्रिपल पॉइंट का टेंपरेचर वाटर का ठीक है उसको इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आता है उसको बोलेंगे 1 केल्विन टेंपरेचर ठीक है डेफिनेशन नंबर 5 एंपियर एंपियर टेक टू कंडक्टिंग वायर्स हैविंग इनफाइनाइट लेंथ हाउ मच लेंथ इनफाइनाइट लेंथ एंड इट्स अ क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज डायमीटर इज नेग्लिजिबल ये बहुत ही पतले वायर लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया निगेजिबल फ्रॉम बोथ द वायर करंट इज पास्ड आई एंपियर करंट इज पास्ड आई एंपियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ वायर इज 1 मीटर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ वायर इज 1 मीटर एंड द करंट पास व्हिच एक्सर्ट फोर्स बिटवीन दिस टू वायर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रे टू माइनस 7 न्यूटन and by using one physics formula, F is equal to mu 0 upon 4 pi multiplied by I1, I2. This current ko aap I1 bolo, this current ko I2 bolo. But in this case, I1 is equal to I2. Okay, I1 is equal to I2. So, if I this current ko 1 ampere, le lo, this current ko bhi 1 ampere, le lo, distance between 1 meter, this constant ka jo formula is mu 0. Ka. वो मैं रख दूं ठीक है म्यू जीरो का कांस्टेंट का फॉर्मूला तो मुझे जो ये फोर्स की वैल्यू मिले दैट फोर्स इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रे टू माइनस 7 न्यूटन सो आफ्टर ऑल दिस एक्सप्लेनेशंस माय फ्रेंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज 1 एंपियर ऑब्जर्व दिस डायग्राम क्लियरली टेक अ लॉन्ग टू वायर्स हैविंग इनफाइनाइट लेंथ 
cross sectional area is negligible. Current pass from both wires is the same, which is I ampere. Okay. Distance between the that two wires is one meter. Then the force exerted between them is 2 multiplied by 10 to minus 7 meter by using this formula you can calculate it. You can calculate it. Okay. Then we can say the current pass is nothing but 1 and here. Frame in a word. See, I explained to you. So frame this definition in word and write down this word come. So by explanation with a diagram, see, I framed all the explanation in word. See, the current passed through two parallel conducting wires. Which type of wires having infinite length? Okay? Negligible cross-sectional area. Matlab ki uska jo diameter is negligible. Then, one meter apart from each other. Dono jo conducting wire, they are one meter apart from each other. And, dono jo hai, wo ek dusre ke upar. They exert force between them is 2 multiplied by 10 to minus 7 Newton. Then the current pass through both the wires is nothing but 1 ampere. Is nothing but 1 ampere. Bar bar sumiye aur isko samajne ki koshish ke liye. Bahut hi interesting definition. ठीक है फिजिक्स में भी ये दोबारा आपको समझाया जाएगा क्योंकि एक्चुअली तो ये ज्यादा उसमें ही काम आने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे प्यारे बच्चे केमिस्ट्री में हम लोग बार-बार यूज करेंगे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द केमिस्ट्री ऑल टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री आइदर इट इज फिजिकल और एनालिटिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ठीक है ये जो मोल है ना बहुत बार यूज होने वाला है तो देखो मोल के बारे में the number of carbon atoms and that is the isotope of carbon 12 as you know that carbon has two isotope carbon 12 and carbon 14 this is present in living body and this when body becomes dead at that time slowly slowly the carbon 14 is formed from carbon 12 to carbon 14 okay so the number of 12 carbon atoms present in a 12 gram weight or you can say 0 0.012 kilogram gram converted into kilogram 0.012 kilogram in this weight of this carbon isotope or this gram of this carbon isotope both weight are same one is in a standard SI unit another one is in a gram then that atoms are called one mole atom. ठीक से समझिए। अगर मैं carbon 12 isotope के 12 gram या तो 0.012 किलोग्राम weight करता हूँ, तो उसके अंदर ये carbon 12 के जितने atom आएंगे, उस atom को मैं one mole बोलूँगा। ठीक है? अब ये atom भी आप ले सकते हो। Chemistry में ये ion भी हो सकते हैं, ये molecule भी हो सकते हैं। तो in general term, term we can explain one mole of any atom, one mole of any molecule, one mole of any ions, nothing but 6.022 multiplied by 10 to 23. In some books written here 0.6.023. But don't worry, there is no change in the answer if you take the value 6.022 or 6.023. Okay, and this is called the magical number in chemistry. One mole of any substance means either it is atom or molecule or ion, and that is called Avogadro number. So both mole and Avogadro number we have to use in a mole concept of chapter number one. See seventh and last definition is the candela. Candela we don't have to use in chemistry that much, but it is the luminous intensity. तो मैं पहले आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ बाद में ये हम स्क्रीन देखेंगे ठीक है आप डायग्राम को समझ ठीक है मेरे पास एक लाइट सोर्स लाइट सोर्स ऐसा है जिसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इज वन कांस्टेंट लैम्बडा सी इन वाइट लाइट देयर आर सो मेनी लाइट्स आर देयर वायलेट इंडिगो ब्लू येलो ग्रीन ऑरेंज रेड लाइक द रेड लाइक दैट एंड मेनी लैम्बडास आर देयर बट दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस हैविंग स्पेसिफिक लैम्बडा and its frequency is 140 multiplied by 10 raised to 12 hertz. 
तो ऐसी लाइट जब ये जो ऐसा लाइट जाती है तो ये एंगल जो बनता है उसको सोलिड एंगल बोलते हैं ठीक है आप एक पानी की बोतल लो और वो जो सीरिंज डॉक्टर यूज करते हैं उसकी सीरिंज लो और बोतल में डालो और सीरिंज को बाय प्रेशर उसमें से जो लिक्विड है डालो कलर फुल होना चाहिए तो आपको जो एंगल दिखाई देगा कौन फॉर्म में वो होगा सेल्फ सोलिड एंगल ठीक है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक लाइट सोर्स है वो लाइट सोर्स जो वो उसकी लाइट में मोनोक्रोमेटिक लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो ये जो पूरा एक शेप बनता है जैसा ये लाइट सोर्स आप किसी स्क्रीन के ऊपर डालोगे तो ऐसा कितने स्टार्डियन स्टेरेडियन बनेंगे ठीक है तो उसमें से एक ऐसा यूनिक स्टेरेडियन ले लो उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए वन अपॉन सिक्स एट थ्री वर्ड पर स्टेरेडियन ये जो आपके सामने ये इतना शेप है उसको हम स्टेरेडियन बोलेंगे ठीक है तो इतनी वोट इसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए ये इंटेंसिटी पर स्टेरेडियन तब इसको हम बोलेंगे वन सीडी वन कैंडल ठीक है देखिए समझ में आ गया चलिए अब इसको वर्ड में फ्रेम करते हैं लेट एस फ्रेम इन अ वर्ड डायग्राम पूरा दिमाग में उतार लीजिए ठीक है देखिए द लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन जो लाइट सोर्स है आप किसी एक फिक्स डायरेक्शन में रखेंगे इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट सोर्स दैट इन इट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी 140 फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेल्व हर्ट्स एंड रेडियंट इंटेंसिटी इज अ वन अपॉन सिक्स एट थ्री वोट पर स्टेरेडियन दैन इट इज कॉल्ड वन कैंडल थैंक यू स्टेट दैन इट इज कॉल्ड वन कैंडल इज इट क्लियर सी इन केमिस्ट्री ड्यूरिंग कैलकुलेशन वी वी हैव टू कम एक्रॉस थ्रू द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम मिलीग्राम माइक्रोग्राम मीटर टू नैनोमीटर माइक्रोमीटर पिकोमीटर सेंटीमीटर एक्सेट्रा ओके सो फॉर दैट कन्वर्जन यू हैव टू प्रिपेयर यू हैव टू प्रिपेयर वन टेबल ऑफ ट्रैफिक सो ड्रो दिस टेबल इन योर बुक एंड प्रिपेयर इट वेरी वेल Make a heading prefix this to express decimal fra fractions in SI unit system. In SI unit system, see like, three columns are there. Multiple prefixes symbol. Multiple prefixes symbol. यहाँ से चालू करें. Minus ten is to minus twenty four. Ten ten plus करते जाइए. Twenty one eighteen fifteen. बाद में यहाँ देखें ये छह आपको ऐसे प्रिपेयर करना है बाद में मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं उसके हिसाब से आप बाकी के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले ये टेबल लिख लीजिए बाद में मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं बाकी के सब मतलब कि यहां से लेके माइनस फिफ्टीन से लेके प्लस फिफ्टीन तक आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले ये सीरियल में याद रखिए कैसे डिक्रीज हो रहा है ये ये पॉजिटिव वन टू थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री ट्वेंटी फोर तक जाए फॉर्मूला फेमटो पीना मिमी मिमी इज द नेम ऑफ गर्ल आज संडे डे ये डे दो बार लिखना है आज संडे डे दूसरा जो है, है कि दिस इज ऑल्सो 
द नेम ऑफ अनदर गर्ल ये मैगी जो है हम एक फूड आते बनाने के लिए और उसको वो टीप रही है क्योंकि उसको पहले आपको पाउडर मतलब कि उसको तोड़ना होता है ठीक है अब आप देखिए यहां से चलिए पहले इसको याद रख लिख लीजिए तो मैं थोड़ा कंपेयर कर सकता हूं फेम टो पीना मीनी आज संडे डे है हैप्पी मैगी टी पे ठीक है चलिए स्टार्ट फ्रॉम 10 रेस टू माइनस 15 फेम्टो पी टीको ना नैनो मिनी मिली माइक्रो ठीक है आज सन सेंटी डे डेसी डे डे का पश्चिम है नहीं नहीं सेकंड पॉइंट ओके हैकी नेकी हैकी नेकी टीके ठीक है हैक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा और एक बात याद रखिए कि जहां पे नेगेटिव मतलब कि ये जो है स्मॉल में कहां तक ये के तक टेन रेस टू थ्री तक सभी सिंबल स्मॉल लेटर ये मेगा से जो है वो कैपिटल लेटर में चालू होगा मेगा के लिए कैपिटल है कैपिटल सी टी पी ई जेड एंड वाई क्योंकि ये दो बार यूज है तो यहाँ कैपिटल यहाँ स्मॉल तो इस हिसाब से आपको एग्रीविएशन और सिंबल याद रखना है ठीक है और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स इन डिटेल ओके थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच